వి ప్రకాష్ రావు గారిని కూడా ప్రసంగించాల్సిందిగా బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్న బాలలకు ఉపాధ్యాయులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున బంగారు తెలంగాణ అభినందనలు కటుకూరు గ్రామ ప్రథమ పౌరురాలు సర్పంచ్ అయిన సునీత రాజు గారికి ఈనాటి కార్యక్రమానికి కర్త కర్మ క్రియలాగా ఒక చక్కని ఆలోచనతో మన మధ్యకు వచ్చిన నరేష్ నిడిగొండ గారికి నచ్చినకాల మిత్రులు టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు టీవీ విశ్లేషకులు రాజ్మోహన్ గారు అదేవిధంగా వేదికపై ఉన్న పాఠశాలల ఉపాధ్యాయురాలు సంజయ్ రాణి గారు హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ప్రభాకర్ గారు విఎస్ఆర్ నగర్ హెడ్ మాస్టర్ గంగా కుమారి గారు హై స్కూల్ చైర్మన్ విద్యా కమిటీ చైర్మన్ అయిన పుట్ట నరసింహులు గారు ప్రైమరీ స్కూల్ విద్యా కమిటీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారు కట్కూరు గ్రామస్తులు ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు పాత్రికేయులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ముందుగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పిల్లల్ని బాగా ప్రేమించేవారు అందుకే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో భారత పార్లమెంటు ఒక తీర్మానం చేసింది వారు ఇంకప్పటికీ ప్రధానమంత్రిగానే ఉన్నారు అయితే వారి జన్మదినాన్ని బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో భారత పార్లమెంటు చేసిన తీర్మానానికి అనుగుణంగా దాదాపుగా గత అరవై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా భారతదేశం అంతా అన్ని పాఠశాలల్లో అన్ని హాస్టల్స్లో కూడా ఈ బాలల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం అంటే మొక్కుబడిగానే జరుపుకుందామా లేకుంటే కనీసం ఈ ఒక్క రోజైనా బాలల ప్రోగ్రెస్ గురించి ఒకసారి సమీక్షించుకోవాలా అనేది ఉపాధ్యాయులు పేరెంట్స్ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఆ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఆయన ఉపాధ్యాయునిగా ఉండి భారత రాష్ట్రపతి అయ్యాడు ఆయన చెప్పాడు బాల బాలికల భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లో తీర్చిదిద్దబడుతుందని కానీ స్వాతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత చూస్తే బాలల భవిష్యత్తు అంధకార బంధురం అవుతున్నది అనేది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతున్నది ప్రోగ్రెస్ ముందడుగులో ఉన్నామా వెనక అడుగులో ఉన్నామా అంటే మనకి ఎక్కడ కూడా ఆశాజనకంగా ఈ పిల్లల భవిష్యత్తు కనబడట్లేదు ఎందుకంటే దానికి కారణం ఎవరు అని అనుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఉంటారు సమాజం ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఉంటుంది ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉంటారు ఇవాళ విద్యార్థులను విద్యార్థినులను చిన్నతనం నుంచే కేవలం క్రమశిక్షణే కాకుండా ఒక మంచి మెంటర్షిప్ ఇస్తూ వారి లోపల ఉన్న ప్రతిభను నైపుణ్యాన్ని గమనించి ఆ వైపుగా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉండే కానీ ఎంతసేపు పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు అనుకున్న వైపుగా డాక్టర్లు కావాలి ఇంజనీర్లు కావాలి లేకుంటే ఇంకోటి కావాలి మార్కులు కావాలి వాడికి ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎందులో అభివృద్ధి ఉన్నది అనేది తల్లిదండ్రులకు పట్టదు ఉపాధ్యాయులేమో క్లాసులలో ఉన్న ముప్పై మందిని యాభై మందిని ఆ రకంగా పర్యవేక్షించడం అనేది ఉపాధ్యాయుని కూడా సాధ్యం కాదు ఎక్కడో ఒక లోపం ఉంది దాన్ని సమాజంలో ఉన్న ఈ లోపాన్ని మనం బాగు చేయగలిగితేనే రేపు ఈ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఇవాళ రెండు మూడు రకాల విషయాలు పిల్లల గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది తల్లిదండ్రులు ఏం ఆలోచిస్తారు పిల్లవాడిని స్కూల్లో పంపిన రోజు నుంచే బాగా చదవాలి మంచి మార్కులు రావాలి మంచి మంచి మార్కులు వస్తే మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్కు టీచర్లకు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మంచిగా చదివితే మంచి మార్కులు వస్తాయి కానీ మంచి ఉద్యోగాలు రావు అసలు ఉద్యోగాలు లేవు ఇంకా భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు రావడం అనేది దాదాపుగా అసాధ్యం ఎందుకంటే జనాభాలో ఒక్క శాతానికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇస్తుంది ప్రభుత్వం ఇప్పటికి మన తెలంగాణలో వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్కి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరం ఎనిమిది లక్షల మంది నిరుద్యోగులుగా నిరుద్యోగ లిస్టులో చేరుతున్నారు ఉద్యోగాలు మాత్రం నలభై వేలు యాభై వేలు కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు రిటైర్మెంట్ ప్లేసులలో మాత్రమే ముప్పై నలభై వేల మందికి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా సంవత్సరానికి లక్ష రెండు లక్షల మందికి దొరుకుతాయి తప్ప ఈ కాలేజీలకు వెళ్ళి డిగ్రీలు తీసుకొస్తున్న ఈ ఐదు లక్షల మందికి ఆరు లక్షల మందికి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా ఉద్యోగాలు దొరకాయి తెలంగాణ వచ్చిన కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఒక ఐదు లక్షలు మాత్రమే అంటే సంవత్సరానికి లక్ష ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ రంగంలో వచ్చిన ఇంకొక లక్ష ఉద్యోగాలు అంటే సంవత్సరానికి ఇరవై వేలు మాత్రమే అంటే మరి లక్ష లక్ష ఇరవై వేల మందిని మనం ఉద్యోగాలలో భర్తీ చేస్తూ పోతే మరి ప్రతి సంవత్సరం ఒక టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవుతున్న వాళ్ళే ఆరు లక్షల మంది ఏడు లక్షల మంది ఉన్నారు డిగ్రీలు పాస్ అయ్యి బయటకు వస్తున్న వాళ్ళు కూడా మూడు నాలుగు లక్షల మంది ఉంటున్నారు 
మరి వీళ్ళందరినీ ఉద్యోగాలే పరమార్థంగా తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు కూడా వాళ్ళని ట్రైన్ చేసినట్టయితే ఉద్యోగం దొరకన్నాడు వాడు ఏ రైలు పట్టాలో చూసుకుంటాడు ఏ ఉరి పెట్టుకోలో చూస్తున్నాడు మనం రోజు చూస్తున్నాం మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయని చెప్పి కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో హాస్టళ్ళల్లో పిల్లలు ఉరి పెట్టుకొని చూస్తున్నారు చాలామంది మన తెలంగాణ పిల్లలు కూడా విజయవాడ గుంటూరు లాంటి కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో హాస్టళ్ళల్లో ఉరి పెట్టుకొని చనిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే పిల్లలని మనం ఒక మార్కులు తెచ్చే యంత్రాలుగానో ఉద్యోగాలు తెచ్చే డబ్బులు సంపాదించే యంత్రాలుగానో మారుస్తున్నామనే విషయాన్ని కనీసం బాలల దినోత్సవం రోజైనా పేరెంట్స్ని కూర్చోబెట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉపాధ్యాయుల మీద ఉంటుంది కానీ మనం జస్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫోటో పెట్టుకుంటున్నాం గులాబీ పూలు వేస్తున్నాం మంచి ఆటల పోటీలు పెట్టుకుంటున్నాం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు పెట్టుకుంటున్నాం మళ్ళీ సంవత్సరం దాకా దాని గురించి ఆలోచించే అవకాశం కూడా లేదు కాబట్టి ఎక్కడో ఒక ఆడ ఇటువంటిది జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇవాళ మంచి ఉద్దేశంతో ఈ వాస్తవిక్ ఫౌండేషన్ ఏదైతే నరేష్ గారు పెట్టారో తప్పకుండా ఇది ఈ దిశలో పనిచేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నా వారి అబ్బాయి చిన్నతనాన్ని దూరం కావడం అనేది బాధాకరమే అయినా కూడా అతి త్వరలోనే మళ్ళీ ఇంకో కొడుకు రూపంలో వారింటనే జన్మించాలని చెప్పి మనం కోరుకుందాం అందరం కూడా అలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి చాలా కుటుంబాలల్లో అలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి ఓ కొడుకు చనిపోయిన తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలకి మళ్ళీ కొడుకు అదే కుటుంబంలో వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ వచ్చే పిల్లవాడి లోపల వారి ఫౌండేషన్ ఏదైతే పిల్లల కోసం కార్యక్రమాలు చేస్తుందో ఆ పిల్లల చిరునవ్వు లోపల వారి అబ్బాయిని వారు చూసుకుంటుంటారు అందుకే ఫౌండేషన్ అనేది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది కేవలం మన తల్లిదండ్రులను స్మరించుకోవడానికో మనకు దూరమైన పిల్లల జ్ఞాపకార్థము పెట్టాల్సిన కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు ఈ ఊరిలో చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఊరు నుంచి పోయి బయట వ్యాపారాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు కన్న జన్మ భూమి యొక్క రుణం తీర్చుకోవడానికి నేను ఈ ఊరు నుంచి చదివి ప్రయోజకున్నాయినా నాలుగు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరి సంపాదనలో కూడా ఒక పది శాతం సమయం కానీ డబ్బు కానీ వారి తెలివితేటలు కానీ వారి నైపుణ్యం కానీ వారు జన్మభూమి కోసం కానీ సమాజం కోసం కానీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది అట్లా ఇస్తేనే ఈ సమాజం ముందుకు పోతుంది నేను నేను ఆ తర్వాత మేము అనే కాడనే అయిపోయినట్టయితే మనము ఎన్నడూ కూడా బాగుపడే అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను నుంచి మేము మేము నుంచి మనము దాకా ఈ సమాజము వ్యక్తిత్వాలు ఎదిగిన్నాడు రాజమోహన్ గారు ఇందాక ఏదైతే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారో అటువంటి దానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి నేను ఒక ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రతినిధిగా నరేష్ నాకు ఈ మధ్యనే ఒక సంవత్సరం లోపే అయింది పరిచయం అయి కానీ వారి సదాశయానికి ఎప్పుడు నేను తోడుంటాను ఈ కార్యక్రమాలను ఇంకా క్వాలిటేటివ్గా నేను చెప్పాను ఇందాకనే ఈ ఆర్చులు కానీ బోర్డులు కానీ గ్రామాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకరోజు ఎన్నుకో ముందో ఇప్పుడు సైడ్ డ్రైన్స్ కట్టడం కానీ రోడ్లు వేయించడం కానీ ఈ ట్రస్టులు తర్వాత ఈ ఫౌండేషన్లు చేయాల్సిన పనులు కాదు ఇవి ఆ పనులన్నీ మెడల్ బట్టి ప్రభుత్వం నుంచి ఫండ్స్ వసూలు చేసి అధికారులను ఇన్వాల్వ్ చేసి గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా చేయించుకోవాల్సిన పనులే తప్ప ఈ ఈ ఈ ఫౌండేషన్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ స్కూల్లో ఏదైతే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్కి అవసరమైన సామాగ్రి ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదో కంప్యూటర్స్ కావచ్చు పాజిటివ్ మెంటల్ ఆటిట్యూడ్ మీద మోటివేషనల్ ఇందాక మన మహేష్ ఏదైతే వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నాడో మంచి మోటివేటర్ ఆయన ఇట్లాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఉపాధ్యాయులకు పిల్లలకు కూడా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ కానీ ఎందుకంటే వీళ్ళు టెన్త్ అయిన తర్వాత టెన్త్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు కాంపిటీషన్లో తట్టుకోలేరు ఇప్పుడు ఈ హై స్కూల్ నుంచి పోయే నూట యాభై మంది విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఒక ముప్పై మంది ఉండొచ్చు వీళ్ళు రేపు ఇంటర్మీడియట్లో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పోయినా కూడా భవిష్యత్తులో ఈ గ్రామ స్థాయి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాంపిటీషన్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు తట్టుకోలేకపోతున్నారు వీసాలు రావట్లేదు ఫారెన్ పోదామంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంకా పెరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది ప్రభుత్వం రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళల్లో ఏదైతే అమలు చేస్తున్నదో కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో ఏదైతే అమలు జరుగుతున్నదో దాన్ని ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా మనము ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం అంద అందుకోలేకపోతున్నదో ప్రభుత్వం ఎక్కడికైతే కంప్యూటర్స్ని కానీ పిల్లలకు కావాల్సిన సామాగ్రిని కానీ సరఫరా చేయలేకపోతున్నదో అక్కడ మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది గ్రామం కోసం గ్రామస్తులు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఫౌండేషన్ ఏం చేయాలంటే మన ఎనర్జీని మన రిసోర్సెస్ని పిల్లల మీద సీనియర్ సిటిజన్స్ మీద పెట్టి ఈ గ్రామ కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీి గ్రామస్తులు అందరినీ ఒక వేదిక మీదకి తీసుకురావడానికి ఫౌండేషన్ ఉపయోగపడాలి రాబోయే రోజులలో ఈ స్కూల్తో పాటుగా 
ఈ చుట్టుపక్కల నాలుగు గ్రామాలు ఆయన దత్తత తీసుకున్నారు నరేష్ గారు ఈ గ్రామాలన్నింటిలో కూడా పిల్లలను చైతన్యవంతులను చేయడానికి పిల్లలను ప్రయోజకులను చేయడానికి ఉపాధ్యాయులు కూడా క్లాస్ రూమ్ పాఠాలతో పాటు జీవిత పాఠాలు కూడా వాళ్ళకు నేర్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది స్కూల్ టీచర్ క్లాసులోకి రాగానే కనీసం అర్థం చేసుకునే పిల్లలు ఆరో తరగతి నుంచి మనం వాళ్ళకు కొన్ని మంచి మంచి విషయాలు చెప్తూ పిల్లలకు కనెక్ట్ కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అవి చెప్పిన తర్వాతనే సిలబస్లోకి పోయినట్టయితే పిల్లలు మనల్ని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు మనం మాట్లాడే మాటలు వారికి జీవితంలో ముందుకు నడిపించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇవాళ వాస్తవం చెప్పాలంటే టీచర్స్ రోల్ ఒక టెన్ పర్సెంటే ఉంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడంలో నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకు సమాంతర విద్యా విధానం అనేది ఈ సమాజంలో ఉన్నది సమాంతర విద్యా విధానం స్కూల్లో రావట్లేదు బయట వస్తున్నది టీవీల ద్వారా వస్తున్నది సినిమాల ద్వారా వస్తున్నది స్నేహితుల ద్వారా వస్తున్నది సెల్ ఫోన్ల ద్వారా వస్తున్నది కొంతమందికి ఎయిత్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి సెల్ ఫోన్లు వస్తున్నాయి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇళ్లల్లో కంప్యూటర్లు ఉంటున్నాయి తల్లిదండ్రుల సెల్ ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి వాటి ద్వారా వచ్చే సమాంతర విద్యా విధానమే పిల్లల్ని నాశనం చేస్తున్నది వాళ్ళ భవిష్యత్తును అంధకారం చేస్తున్నది ఇవాళ గురూర్ బ్రహ్మ గురూర్ విష్ణు యొక్క శ్లోకం మారిపోయింది గూగుల్ బ్రహ్మ గూగుల్ విష్ణు గూగులే మహేశ్వర గూగులే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ గూగులే నమ అయిపోయింది మరి ఈ టెక్నాలజీని ఇది రెండు వైపులా పదనున్న కత్తి లాంటిది టెక్నాలజీ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది డబుల్ ఎడ్జెడ్ వెపన్ దీన్ని మంచిగా వాడుకుంటే మన ప్రగతికి ఉపయోగపడుతుంది మనకు మంచి భవిష్యత్తును ఇస్తుంది సమాజానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని చెడుదారులు ఉపయోగించుకుంటే విద్యార్థిని సర్వనాశనం చేస్తుంది ఆ కుటుంబాన్ని కూడా అధోగతి పాలు చేస్తుంది సమాజం కూడా దానివల్ల చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి టెక్నాలజీని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి సెల్ ఫోన్లో ఏం చూడాలి ఏం చూడకూడదు మనము ఇటువంటి విషయాల మీద పిల్లలకి ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తూ ముందుకు పోతే తప్పకుండా కట్కూరు గ్రామం నుంచే ఒక అబ్దుల్ కలాం కానీ ఒక నెహ్రూ కానీ ఒక ఆదర్శవంతులైన ఎంతోమంది సమాజాన్ని ఉద్ధరించే వాళ్ళు పుట్టుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనసారా నరేష్ అతని మిత్రులు చేస్తున్న కృషిని అభినందిస్తూ ఈ వాస్తవిక ఫౌండేషన్ అనేది రాబోయే రోజుల్లో చాలా రాష్ట్ర స్థాయికి ఎదగాలని చెప్పి ఈ ఈ పాఠశాలను ఉత్తమ పాఠశాలగా తెలంగాణలోనే టాప్ ఫైవ్ పాఠశాలల్లో ఒక పాఠశాలగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు